Hey guys, this is Clarice Marie and welcome to another vlog. So, kita niyo naman sa title, paano hindi magkasakit. Um, kung sa lahat ng hindi nakakaalam, ako po si Clarice at isa po akong OFW dito sa Japan. So, in this video, ipapakita ko or sasabihin ko kung anong ginagawa ko naturally para hindi po ako magkasakit. Kasi, as an OFW, yung puhunan namin is yung katawan. So, without further ado, if you're interested, just keep on watching. Disclaimer lang po, I'm not an expert, pero nurse po ako. And natural ways po yung ginagamit ko or yung process ko kung paano ko prevent yung sakit. So, um, kung hindi na talaga kaya, yun, uminom, umiinom na ako ng gamot. Pero, pag prevention, as much as possible, supplements at saka yung sasabihin ko nga dito. So, let's start. So, guys, nasa sa inyo lang po yun pag gusto nyo i-follow yung process ko. So, eto na yung mga ginagawa ko para hindi magkasakit. Number one, wash hands. So, common na po yun sa lahat na standard precaution po yung paghuhugas ng kamay. Number two, syempre, drink lots of water. Kung ayaw nyo talaga ng tubig, kahit yung tea or juice, basta keep yourself hydrated lang. Tapos, yung number three, nasa sa inyo lang yun kung gusto nyo ano, i-follow. Basta ako, I believe in glutathione. Ito kasi, nagtitake ako, not for whitening or anything, but because ang gluta kasi is oxidizer ng ating liver. So, ibig sabihin yan, lahat ng toxins na nakukuha natin from outside papunta sa body is nilalabas ng glutathione. Kasi pag na, yung body natin, maraming toxins, yun yung mas risk tayo magkasakit. Kaya, I drink Gluta for that. Tsaka, pag, as in yung may sip on, double dose lang nito with vitamin C, gagaling talaga agad. So, guys, research, research din kayo ng Gluta tayo. Hindi lang siya sa pampaganda. Actually, it's very healthy for your skin. I mean, your body talaga. Highly recommended Gluta tayo. Kahit ano namang gluta, basta glutathione. Basta, ano, trusted brand and nag-research muna kayo about that brand, okay? And then, nung ano pala, nung bumalik ako galing sa Philippines for vacation, as in, grabe yung adjustment ng katawan ko, grabe yung sakit. So, yung hindi na kinaya ng capsules, IV gluta is very sick. And then, ito, very common, early sleep, di ba? Pag hindi naman kaya yung early sleep, guys, um, siguro bumawi na lang kayo ng tulog kahit sa hapon. Basta, yung 8 hours of sleep. Tapos yung gluta pala, nakakatulong siya to maintain your sleep cycle. Kaya, mas maganda pa rin. Kasi ako... Um, may times talaga na nahihirapan ako matulog ng maaga or kahit gusto kong matulog ng maaga or matulog na talaga, nahihirapan akong matulog. Kaya, yung gluta din, nakaka-maintain siya ng sleep cycle. And then, dito kasi uso yung influenza. Kaya, mask lagi mask. Face mask. And then, if Ano, if naniniwala kayo sa mga pahid-pahid, I highly recommend Skin Can Tell. As in, the best to sa sakit ng katawan. Tsaka mint kasi siya, so pwede siya sa sakit ng ulo. Tsaka pwede mo rin siyang smell. Bakit masasabi kong prevention? Kasi nga, di ba masakit yung katawan mo? Masakit lahat. So, wala kang ganang mag-take care sa sarili mo. So, you have to relieve your stress and relieve your pain and anxiety with uh, as it, uh, no, skin can tell. Tapos, syempre, ito din. Inhaler. Pag may napapahatching na, 
Ayan. Di ba? Sira-sira na nga. Ganun-ganun lang. So guys, yun lang. Basic lang. Pag hindi na talaga kaya, pa-check up ka na sa doktor. Tapos yun nga, gamot-gamot na. Pero ako, as much as possible, natural ways talaga ako. Ayoko magkasakit. Promise. So, yun lang. I hope you've learned something from what I've ano, mentioned earlier lang na mga prevention. And sana makatulong din sa inyo. Thank you!